இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் எயித் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டேர்ம் ஒனில் ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷினில் வந்து நம்மளுக்கு எயிட்டீன்லேருந்து நம்மளுக்கு நம்பர்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இது எல்லா சம்மே எப்படி பார்க்குறது அப்படின்றத நம்ம வந்து சொல்யூஷனோட பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு எயிட்டீன்த் சம் பார்க்கலாம் த நம்பர் விச் இஸ் அப்ராக்டட் ஃப்ரம் மைனஸ் சிக்ஸ் பை லெவன் டு கேட் எயிட் பை நைன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் பை லெவன்லேருந்து எந்த நம்பரை நம்ம மைனஸ் பண்ணால் எயிட் பை நைன் வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இதில் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எந்த ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன்றத பார்க்கலாம் இப்போது எயிட்டீன்த் செம்மில் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் பை லெவனோட எந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எயிட் பை நைன் வருதுன்னு தெரியாது அதனால் அதை நம்ம எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது ஸோ அந்த வந்து இந்த சைட் ரைட் சைடில் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டோம் எயிட் பை நைனை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் அப்போது எயிட் பை நைன் வந்து நெகட்டிவில் நம்மளுக்கு வரும் எக்ஸ் வந்து நம்ம அந்த சைட் போகும்போது பாசிட்டிவில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் கீழே இருக்கிறத வந்து லெவன் அண்ட் நைன் கெல்சியம் எடுத்தால் நைன்டி நைன் கிடைக்கும் ஸோ லெவனை வந்து நைன்டி நைனை மாற்றணும்னா நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ அதனால் மேலேயும் நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் சிக்ஸ் இன்ட்டு நைனு வருது அதே மாதிரி நைனை வந்து நம்ம லெவனாக மாற்றணும் அப்படின்னா நைன்டி நைனை மாற்றணும் அப்படின்னா லெவனால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ அதனால் எயிட் இன்ட்டு லெவன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை வந்து ரெண்டையுமே மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி எயிட் கிடைக்குது ரெண்டுமே மைனஸ் சிம்பிள் நல்லா ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பர் சிம்பிள் மைனஸு ஸோ மைனஸை போடுறோம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் ஃபார்ட்டி டூனு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பை நைன்டி நைன் இப்போ எயிட்டீன்த் சம்முடைய ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பை நைன்டி நைன் நெக்ஸ்ட் நைன்டீன்த் சம் பார்க்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரேஷன் நம்பர் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஸோ இது நாலில் எது கிரேட்டஸ்ட்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் நாலில் டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்தால் நம்ம உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் டினாமினேட்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் கீழே இருக்க டினாமினேட்டர் எல்லாத்துக்குமே முதல்ல எல்சியம் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டினாமினேட்டர் கீழே இருக்க எல்லா நம்பருக்குமே நம்ம எல்சியம் எடுக்கிறோம் எல்சியம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா நைன்டி சிக்ஸ்னு கிடைக்குது அப்புறம் ஒரு ஒரு நம்பருக்கு அதாவது ஏ சப் டிவிஷன் பி சப் டிவிஷன் சி சப் டிவிஷன் எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு டினாமினேட்டர் வந்து சேமாக வர மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டுக்கணும் ஸோ போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதில் இருக்க எல்லா நியூமரேட்டருமே நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு எது பெருசு எது சின்னதுன்றது நம்ம ஆர்டர் வயசில் எழுதிடணும் லெஸ் தென் ஆர் கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் போட்டு எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் ஸோ எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதிலிருந்து நம்ம கொஷினை வந்து எழுதுவோம் ஸோ அது எதுக்கு கிடச்ச கொஷின் நம்ம மைனஸ் நைன்டி த்ரீ பை நைன்டி சிக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு எங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் நைன்டி த்ரீ பை நைன்டி சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி டூக்கு உள்ளது ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி மைனஸ் எயிட்டி ஃபோர் பை நைன்டி சிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல வருது செவன் பை மைனஸ் எயிட்டுக்கு உள்ளது ஸோ அதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா எது கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் சரியா அந்த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் மைனஸ் செவன்டீன் பை டுவெண்ட்டி இதுதான் இது சம்முடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இப்போ டுவெண்ட்டி சம் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இஸ் அ ரேஷன் நம்பர் விச் லைஸ் பிட்வீன் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்ற நம்பர் வந்து எது ரெண்டுத்துக்கும் இடையப்பட்ட நம்பர்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் நம்பரை மட்டும் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க நெகட்டிவ் சிம்பிள் எடுக்காமல் ஸோ நம்பரை டிவைட் பண்ணிட்டால் மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் நம்பருக்கு ஒன் ஒன் பை ஃபோர்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்றதுனால இந்த மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் ஆன்சர்லேயும் நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் ஒன் பை ஃபோர்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஒன் பை ஃபோர் வந்து எதுக்கு நடுவில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன்றுக்கும் மைனஸ் டூக்கும் நடுவில் இருக்கும் ஸோ அப்போ லைஸ் பிட்வீன் மைனஸ் ஒன் அண்ட் மைன
சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி அண்ட் ஃபோர்டின் கிடைக்கும் ஸோ எயிட்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி வந்து தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி எயிட்டில் ஃபோர்டின் போச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ கீழே டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கனால ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடுவோம் கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டி ஒன் தான் இதனுடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் ஆஃப் த டினாமினேட்டர் இந்த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன் ஒன் டூ டிவைட் பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் ஆஃப் த டினாமினேட்டர் அது சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் அந்த டினாமினேட்டரில் இருக்க அந்த டிஜிட்டை வந்து ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட் இருக்கோ மூணு டிஜிட் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி அதோடைய ஆன்சர் வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ எப்படி போடுறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இப்போ ஒன் ஒன் டூ டிவைட் பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் எழுதியாச்சு ஸோ இந்த ஒன் ஒன் டூ டிவைட் பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் எயிட் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் திரும்ப இந்த ஃபோர்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வந்து டூ டேபிளில் வருது ஸோ டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் வந்து செவன் டைம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் வந்துடும் அப்போ செவன் டிவைட் பை தேர்ட்டி த்ரீன்னு வந்துருச்சு இதுதான் நம்மளுடைய சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் பட் ஆனால் என்ன கேட்டிருக்காங்க சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் இந்த டினாமினேட்டர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டினாமினேட்டரில் இருக்க டிஜிட் வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ அந்த தேர்ட்டி த்ரீயை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சம் பண்ணணும் சம்னா ஆட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ரெண்டு டிஜிட்னா த்ரீ த்ரீ இது ரெண்டுமே ரெண்டு டிஜிட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் தான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா த ரேஷன் நம்பர் விச் ஹேஸ் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ரேஷன் நம்பரில் எது வந்து நம்மளுக்கு அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதில் எல்லாமே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அண்ட் ஜீரோ எல்லா வேல்யூமே நம்மளுக்கு அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எது ஈக்குவல் அண்ட்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரெண்டு நம்பருமே சேமாக வரணும் ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ வந்து நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏல் என்ன இருக்குன்னா ட்வெண்ட்டி பை டுவெல் ஃபைவ் பை த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணலாமா கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எத்தனை டைம்ஸ் வரும் ஃபோர் ஃபைவ் சார் வந்து டுவெண்ட்டி இங்கே பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் வரும் ஆனால் இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ ஃபைவ் பை த்ரீனு வருது ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பி சப் டிவிஷன் வந்து பார்க்கலாம் பி சப் டிவிஷனில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பை மைனஸ் தேர்ட்டின் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போது இதை வந்து டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் எயிட் டைம்ஸு இது வந்து ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வரும் ஸோ அப்போ எயிட் பை மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது கீழே இருக்க அந்த மைனஸ் வந்து நம்மளுக்கு மேலே வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் கமா இங்கேயும் நம்மளுக்கு எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பேர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் அண்டுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கல்ல கொஷினில் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் இதை வந்து பி தான் நம்ம எழுதணும் ஸோ மற்றதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை நம்மளுக்கு பிலேயும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சதுனால பி தான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து சம் 3 by 4 divided by 5 by 8 plus 1 by 2. So, இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இதனுடைய ஆன்சர் வந்து இது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டும் டூவும் இருக்குது ஸோ இப்போ எயிட் தான் நம்மளுக்கு பெருசு ஸோ எ எயிட்டை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ டூவை வந்து நம்ம எயிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ டூ ஃபோர்ஸாக போட்டோம்னா நம்மளுக்கு எயிட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் போடணும் ஸோ அதை அந்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர்னு சொல்லிட்டு இந்த சைடு எயிட் இருக்கனால நம்ம ஃபைவை வந்து சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நம்மளுக்கு நைன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ நைன் பை எயிட் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டிவைடில் இருக்க இந்த சிம்பிளை வந்து மல்டிப்ளிகேஷனாக மாற்றிட்டு இந்த ரெண்டாவது நம்பரை வந்து ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம ரெசிப்ரோக் பண்ணால் எயிட் பை நைன் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம த்ரீ டேபிளில் வந்து நைன் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் டேபிளில் எயிட் வந்து டூ டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் அப்போ டூ பை த்ரீ ஸோ இதுதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீ ஆப்ஷன் பி ஸோ இதுதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் அவ்வளோதான் இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸு ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு